வணக்கம் தமிழம் வலையொலி சார்பாக இப்போது ஒரு முக்கியமான தலைப்பின் கீழே நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ வந்து கருப்பர் கூட்டம் வெளியிட்ட அந்த காணொலி பதிவு முருகனை பற்றிய அவதூறு பரப்பிய கந்த சிருஷ்டி கவசம் பற்றிய கவ அவதூறு பரப்பிய ஒரு நிகழ்வு வந்து பெரிய அளவில் போயிட்டுருக்கு அதில் வந்து அதை ஆதரிப்பவர்கள் அதை எதிர்ப்பவர்கள் அப்படி அப்படின்னு ஒரு சில சாரார் வந்து பெரிய அரசியலை முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக வந்து இந்த வலதுசாரி அமைப்புகள் அடிப்படையாக ஒரு வ வலதுசாரி அமைப்புகள் வந்து முருகனை வந்து எந்த கடவுள் என்று பெரிய பிரச்சாரங்களை முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதேமாதிரி இடதுசாரி அமைப்புகள் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க வந்து என்னென்னா முருகனை இந்து கடவுள் அப்படின்ற அதே ப பரப்புரையின் கீழாக இது வந்து ஜனநாயக சார்ந்தது இது வந்து ஊடக அறம் சார்ந்தது இல்லை இது வந்து பொதுமக்கள் சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லாங்க நம்மளுக்கு இந்த இரு சாரார் மீதும் மிகப்பெரிய விமர்சனமும் கேள்விகளும் இருக்குது இப்போ என்னென்னா வலதுசாரி இடதுசாரி இந்த சொல் ஆடல் இருக்கு பாருங்களேன் இதை வந்து ரொம்ப க கவனமாக அணுகணும் ஏன்னா வலதுசாரி இடதுசாரி அந்த லெஃப்ட் விங் ரைட் விங் அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற ஒரு மன்னர் காலத்தில் மன்னர் ஆட்சி ஆதரிக்கிறவங்க வந்து ஒரு பக்கமும் அதாவது வலது பக்கமும் மன்னர் ஆட்சியை வந்து எதிர்க்கிறவங்க ஒரு பக்கமும் அது இடது பக்கமும் அப்படி தான் உட்காந்துருக்குறாங்க அப்போ தான் இந்த சொல்லாடல் வந்து ரைட் விங்கு லெஃப்ட் விங்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சது இப்போ அது அந்த சொல்லாடல்களுக்குள்ள உள்ள காரணம் அதாவது சொல்லாடலுக்கு உள்ள அர்த்தம் என்னென்னா வலதுசாரிங்கிறது வந்து ஒரு அடிப்படைவாதம் சார்ந்தது அடிப்படையாக தொன்று தொட்டு வழங்குகின்ற நம்பிக்கைகளின் மீது அதை சார்ந்து இயங்குகின்ற ஒரு அமைப்பு இடதுசாரிங்கிறது வந்து அந்த நம்பிக்கைக்கு எதிராக இயங்குகின்ற அமைப்பு இப்போ எது சரியானது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது வடதுசாரி இடதுசாரி எது சரி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது அவர் வந்து கடவுள் இருக்குங்கிறார் யார் வலதுசாரி அமைப்பு இப்போ வந்து கடவுள் இல்லை அப்படிங்குது கடவுள் இருக்குங்கிற இருக்குங்கிறது தவறு அவர் சொல் அவங்க சொன்ன கடவுள் அதாவது வேத பிராமணிய ஆகமங்களின் அடிப்படையில் இருக்கின்ற கடவுள் இருக்குங்கிறது தவறு அதே மாதிரி கடவுள் இல்லைங்கிறது மிகப்பெரிய தவறு ஏன்னா தமிழர் மெய்யி இல்லை தமிழர் வாழ்வியல் சார்ந்த வழிபாட்டு முறைகள் இருந்தது அப்போ என்னென்னா அவங்க செய்கிற எல்லாத்திற்கும் எதிர்நிலையில் இருக்கிறது இவங்க செய் எதிர்நிலையில் இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் அவங்க அடிப்படைவாதத்தில் இருக்கிறது ரெண்டுமே தவறானது அப்படி தான் இந்த முருகன் விடயத்தில் வந்து பொருள் கொள்ளப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்த கருப்பர் கூட்டம் காணொலியை வெளியிட்ட அமைப்பு அதன் பின்னாடி உள்ள அதாவது பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த கொள்கை சார்ந்து நிற்கிறவங்க அடுத்து இந்த சைடு அடிப்படைவாதம் இல்லை இதில் வந்து முருகனை வந்து பலிகடாவாக ஆக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட எண்ணம் இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த இடதுசாரி அமைப்புகள் வலதுசாரி அமைப்பின் மீது இந்த முருகன் விஷயத்தில் கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா முருகன் இந்து மத கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கள்ல முருகன் எந்த காலத்திலேருந்து முருக வழிபாடு எந்த காலத்திலேருந்து இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நீங்கள் கேட்டுருக்கணும் அதே மாதிரி இந்து மத கடவுள் அப்படின்னா இந்துங்கிற சொல்லாடல் இங்கே வந்து எப்போது வந்துச்சு இந்துங்கிற சொல்லாடல் யாருக்காக வந்துச்சு அந்த யாருக்காக வந்த இந்து மத சொல்லாடல் அந்த இந்து மத சொல்லாடலை பயன்படுத்துகிறவங்க எந்த கா காலத்தில் இந்த நிலத்துக்கு வந்தாங்க இது பான்ற இது போன்ற கேள்விகளை வந்து இடதுசாரி அமைப்புகள் இந்த வலதுசாரி அடிப்படைவாதம் சார்ந்த அமைப்புகள்கிட்ட ஏன் வைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வந்திருக்கணும் ஏன்னா இந்து மதங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூறுக்கு இல்லை தொண்ணூற்றி ஆறாவது வருஷம் மொதல் அமல்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃப்ட் அப்படிங்கிறது கொண்டுட்டு வர்றாங்க அடுத்து இரண்டாவது ட்ராஃப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஏழு வாக்கில் வந்து வருது இப்போ தமிழர் நிலத்தில் அந்த இந்துஸ் லா அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ வருதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்றாவது வருடத்தில் தமிழகத்தில் சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ச கடைசி எதிர்ப்பாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மரது சகோதரர்கள் தூக்கிலிடப்படுறாங்க அப்போ அவங்க தூக்கிலிடப்பட்ட பிறகு ஜர் வில்லியம் சோன்ஸுங்கிறவர் கொல்கத்தாவிலிருந்து இங்கே தமிழகம் வர்றாரு அதாவது அமைப்பு ரீதியாக ஒரு சட்டங் சட்ட நிர்வாக சட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதன் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றாவது வருஷம்தான் தமிழர் நிலத்திற்கு ஹிந்துஸ் அப்படி அது இந்து அப்படிங்கிற சொல்லாடலே வருது அப்போது இந்த ஆயிர பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இந்து அப்படிங்கிற பேர் வருது இந்த பேர் யாரை வச்சுன்னா அந்த ஜோர் சார் வில்லியம் ஜோன்ஸுங்கிறவர் வந்து 
பிராமினோட வேத சாஸ்திரங்கள் பற்றி எல்லாம் புத்தகம் எழுதினவர் அப்போ அவர் பார்த்த வகையில் அந்த ஹிந்து சலா அப்படிங்கிறத கொண்டுடுறாரு பிராமன் அப்படிங்கிற ஒரு வா வர்ணாசிரமம் அப்படிங்கிற இந்த வா வார்த்தைகள் ஆரியர்கள் பின்பற்றக்கூடியது ஆரியர்களோட வருகை எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழர் நிலத்துக்கு மட்டும் நம்ம சொல்லலை இந்தியா என்கின்ற பெருநிலத்திற்கே கிமு பதினஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுலேயும் வந்து மூன்று விதமான கருத்துக்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து மேக்ஸ் முல்லர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜெர்மனிங்கிற இடத்துலேருந்து இடம்பெயர்ந்தவர்கள் தான் பிராமணர்கள் அவர்கள் இந்த சுஸ்டிக் சிம்பிள் எல்லாம் பயன்படுத்துறது அது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பாலகங்காதர திலகர் போன்றவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்லாண்டிக் பிர பிரதேசம் வழியாக க வந்து பாரசீக வளைகுடா வந்து அதன் வழியாக கைபர் போலி கலைவான வழியாக இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் ஒரு சில வரலாற்று சொல் ஆய்வு நிபுணர்கள் துருக்கி அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து அனத்தோரியா மாநிலத்தின் வழியாக மாநிலத்தில் இருந்து வந்தவங்க ஏன்னா துருக்கிய மொழிக்கும் சமஸ்கிருத மொழிக்கும் ஆரியர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சமஸ்கிருத மொழிக்கும் ஒப்புமை இருக்கு அதனால துருக்கியிலேருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்தாங்க அப்போ இந்த மண்ணுக்கு பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டில் கிமு பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டில் வந்தவர்கள் ஆரியர்கள் அவர்கள் வந்து ரிக் சாம அதர்வன யஜூர் வேதங்களை கொண்டவர்கள் அப்போ அந்த நால் வகை வேதமும் இந்துங்கிற அடிப்படையில் கொண்டுட்டு வர்றதில்ல இந்துங்கிற ஒரு சொல்லாடல் கூட அந்த நால் வகை வேதத்தில் இல்லை இந்துங்கிற சொல்லாடல் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் சார் வில்லியம் ஜோன்ஸ் அவர்களால் கொண்டாட கொண்டு வரப்பட்டது இப்போது இந்த இடதுசாரிகள் கேட்க மறந்த கேள்விகள் என்னென்னா நீங்கள் முருகன் இந்து கடவுள்னு கிளைம் பண்ணுறது தவறு இந்துங்கிற சொல்லாடல் வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் முற்பகுதியில் வந்தது சரி இந்து என்ற சொல்லாடல் சரி நீங்கள் இந்து கடவுள் முருகன் என்பதை விட்டுவிட்டு ஆரிய கடவுள் முருகன் என்று சொன்னால் ஆரியர்கள் இந்த இந்தியாவிற்கு வந்தது பதினஞ்சு கிமு பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டிலிருந்து அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அப்போ இந்த எந்த கேள்வியையும் இடதுசாரி அமைப்புகள் வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் மீது வைக்கல தமிழ் கடவுள் முருகன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் இந்து கடவுள் முருகன் என்று சொன்னால் இந்து என்ற சொல்லாடல் எப்பொழுது வந்தது என்று கேட்டிருக்கணும் அதே மாதிரி இந்து என்ற சொல்லாடல்களுக்கு உரிய ஆரிய பிராமணர்கள் இந்தியாவிற்கு எப்பொழுது வந்தாங்கங்கிற கேள்வி கேட்டிருக்கணும் தமிழர் நிலத்தில் இந்து கடவுள் முருகன் என்று சொன்னிங்கன்னா தமிழர்கள் நிலத்தில் ஆரியர்களோட வருகையே கிமு ஒன்று முதல் கிபி ஒன்று முதல் அப்படிங்கிற வரலாறு இது எல்லாத்தையுமே இடதுசாரிகள் கேட்கல ஏன்னா அவங்களுக்கு இடதுசாரிகளுக்கு அத்தகைய நோக்கம் இல்லை சே பிராமணர்களை உண்மையாக எதிர்க்கின்ற நோக்கம் இல்லை சரி அதை விடுங்க இந்த வலதுசாரிகள் இருக்காங்களே இன்னொரு முக்கியமானது கேட்கணும் இடதுசாரிகள் வலதுசாரிகள்கிட்ட கேட்கணும் இப்போ வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் இந்த இந்துத்துவ அமைப்புகள் வந்து முருகனை இந்து கடவுள்னு கொண்டாடுது இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு அமைப்பு ஒரு ஒரு அமைப்பு நம்ம யாரோ எக்ஸ் ஒய் இசட்னு வச்சுக்கோம் ஒரு அமைப்பு வந்து முருகனுக்கு உகந்த தைப்பூச திருநாளை தைப்பூச திருநாளை வந்து நீங்கள் விடுமுறை உடனொன்று கேட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு இங்கே இடதுசாரி தளத்திலிருந்து ஒரு முறை கூட தமிழ் கடவுள் முருகன் என்று சொல்லக்கூடிய நீங்கள் இந்துக்கள் கடவுள் முருகன் என்று சொல்லி கொண் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய முருகனுக்கு தைப்பூச திருநாளில் ஏண்டா நீங்கள் விடுமுறை விடலைன்னு இடதுசாரி தளத்திலிருந்து எந்த கேள்வியும் இது வரலையும் வரல அதே மாதிரி இப்போ நாளைக்கு நம்ம ஒரு வேண்டுகோள் வைப்போம் தமிழ் தேசிய சிந்த சிந்தனை களத்திலிருந்து பலனில் வரப்போகிற பலனில் நடக்க போகிற கும்பாவசியத்திற்கு தமிழ் வெளியில் தான் கும்பாவசியம் நடத்தணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வேண்டுகோள் கு கொடுப்போம் யார் இந்துத்துவ அமைப்புகளுக்கு இந்துத்துவ அமைப்புகள் அது ஏற்காது அது வேறு விஷயம் அதுக்கு போராடுவோம் ஆனால் இடதுசாரி தளத்திலிருந்து நீங்கள் உண்மையான வலதுசாரி எதிர்ப்பாளர்கள் என்றால் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கணும் இதையும் கேட்டிருக்கணும் அப்போ நீங்கள் இது எல்லாமே கேட்கல சரி விடுங்க இது கூட பரவாயில்ல இந்துத்துவ வலதுசாரியிலிருந்து இடதுசாரி அமைப்புகள்டேருந்து என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கணும் திராவிடம் என்ற சொல்லாடல் வந்து இந்துத்துவாதற்கு எதிரானது ஆரிய பிராண பிராமண வர்ணாசிரம கொள்கைக்கு எதிரானது என்றால் ஸ்டாலின் வந்து இன்றைக்கு வந்து ஒரு கோடி மக்கள் இந்துக்கள் திமுகவில் இருக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல வலதுசாரி வந்து ஏன் கேட்கல வலதுசாரி வந்து இடதுசாரிகளை பற்றி ஏன் கேட்கல அப்படி இது மாதிரி நிறைய சித்தாந்த ரீதிகளாகவே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் என்ன சொல்ல வர்றாரு இடதுசாரிகளோட இதுக்கு இந்து கடவுள் முருகனை அவமதித்து விட்டார்கள் என்று பிராமணர்கள் போராடுகிறார்கள் சரி இந்து கடவுள் முருகனை அவமதித்தது தவறு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல சொல்ல வர்றீங்களா நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க திமுக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஒரு கோடி பேர் வந்து இந்துக்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் 
நீங்கள் இந்துங்கிற சொற்பதத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறதும் இல்லாமல் இந்து கடவுள் முருகன் என்று சொல்லக்கூடிய வலதுசாரி அமைப்புகளின் கருத்தியலுக்கு வலு சேர்க்கிறீங்க தானே வலு சேர்க்க தானே இந்த அறிவு அறிவிப்புகளை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்போது ஐயா தோ பரமசிவம் அவர்கள் ஒரு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்து என்ற சொல்லாடல் அப்படிங்கிறது வந்து அடிமையின் குறியீடு எவனாச்சும் திமுகவில் எவன் இரு ஒரு இந்துங்கிற சொல்லாடை தனக்குத்தானே ஏற்றுக்கிறானோ அவன் அடிமையாக இருக்கிறான் அப்படின்றத அவர் ஐயா சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் திராவிட அடிமையாக திராவிடர்கள் வந்து ஆரியர்களுக்கு அடிமையாக போயிட்டீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இன்னொன்று நீங்கள் அடிக்கடி எங்கள் தமிழ் தேசிய சிந்தனைவாதிகளை பார்த்து கேட்பீங்கள்ல இவங்க வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி பி டீம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்கள்ல இன்றைக்கி கருப்பர் கூட்டம் முருகனை விமர்சித்த வித விதத்தில் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸோட பி டீம்னு சொன்னால் திமுக தான் பிராமணர்கள் சொல்கிறது என்னென்னா தமிழர் முருகன் வந்து த இந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அதே கேள்விக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கணும் இல்லை இல்லை இந்து என்ற சொல்லாடல் இந்த நிலத்தில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் முற்போக தொடக்கத்தில் வந்தது இந்து என்ற சொல்லாடல் ஆதரவாக இருக்கின்ற அதாவது ஆரியர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்ற சொல்லாடல் ஆரியர்கள் இந்த தமிழர் நிலத்திற்கு கிமு முதலாம் நூற்றாண்டிலேருந்து கிபி முதலாம் நூற்றாண்டில் தான் வந்தங்க அப்போ முருகன் அதற்கு முந்தையது முருகன் தமிழ் கடவுள் முருகன் தமிழ் கடவுளை கருப்பர் கூட்டம் அவமதித்தது தவறுன்னு தானே நீங்கள் பேசியிருக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா திமுகவில் இருக்கிறவங்க ஒரு கோடி பேர் இந்துக்கள் என்று சொல்வதன் மூலமாக இந்துத்துவா சக்திகளின் பீட்டிமாக நீங்கள் தான் செயல்படுறீங்க ஏன்னா அவன் தான் தமிழ் கடவுள் முருகனை இந்து கடவுள்னு சொல்லி அவன் ஒரு ஒரு திட் செயல் திட்டத்தோட போராடிக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க திமுகவில் இருக்கிறவங்களும் ஒரு கோடி பேர் இந்துக்கள் என்று சொல்வதன் மூலமாக நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியோட பி டீமாக செயல்படுறீங்க அப்படிங்கிற ச சந்தேகம் வந்து தமிழர்கள் மத்தியில் இருக்குது உண்மை என்னென்னா உங்களுக்குள்ளே ஒன்று பேசி வச்சுட்டீங்க கருப்பர் கூட்டத்திற்கும் பிஜேபிக்கும் திராவிடர் கூட்டத்திற்கும் ஒரு முக்கோண ஒரு பரிந்துரை இருக்குது நீங்கள் இந்த தளத்தில் தமிழ் தேசிய அரசியல் வளர்ந்து வருவதை இந்த தளத்தில் தமிழ் தேசிய அரசியல் வளர்ந்து வருவதை விரும்பலை அப்போ திராவிடர்கள் இருக்கு எதிராக ஆரியர்களும் ஆரியர்களுக்கு எதிராக திராவிடர்களும் இந்த தளத்தில் எப்பொழுதும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை உருவாக்க பார்க்குறீங்க அதற்கு வந்து உங்கள் இனத்திற்கு சம்மந்தமே இல்லாத தமிழ் இனத்தின் இறையில் குறியீடாக இருக்கின்ற தமிழ் இனத்தின் இறை இயல் குறியீடாக இருக்கின்ற முருகனை வைத்து இந்த விளையாட்டை விளையாடுறீங்க முருகன் தமிழ் கடவுள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச தமிழ் கடவுள் முருகனை ஸ்டாலினுக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் அதனால தான் இந்த வலதுசாரி இடதுசாரி ரெண்டுமே முருகன் விஷயத்தில் தவறு அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா ஒரு சிந்தனை அடிப்படைவாதத்திற்கு எதிரானது இன்னொரு அடிப்படைவாதம் இல்லை அதுதான் முக்கியம் அதாவது உலகத்தில் கடவுள் தான் மூத்தவர் அவர் சொல்கிறது தான் அறிவுன்னு சொல்கிற அடிப்படைவாதம் வலதுசாரி இதுனா இந்த இடதுசாரி சிந்தனை வந்து பெரியார் தந்த அறிவு போதும் சொந்த அறிவு தேவை தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த அடிப்படைவாதம் இருக்குல்ல அது ஒரு அடிப்படைவாதத்திற்கு இன்னொரு அடிப்படைவாதம் சரியில்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த நேரத்தில் நம்ம சொல்லிக் கொட சொல்லிக்கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு முருகனை வச்சு ஒரு லாபி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் அந்த லாபியை வந்து முருகன் வெற்றிகரமாக முறியடித்து முருகன் தமிழ் பெரும் இறையாக இந்த நிலத்தில் எப்பொழுதும் இருந்தது போலவே இப்பொழுதும் இருப்பார் என்று சொல்லிக்கொண்டு இல இடதுசாரி வலதுசாரி எப்போதுமே தமிழ் இனத்திற்கு எதிரி அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு முருகன் அந்த எதிரிகளை சரியாக கையாண்டு தமிழ் தேசிய இனத்தின் தமிழ் தேசியத்தின் தமிழ் தேசிய இனத்தின் இறையாண்மை பொருந்திய ஒரு கடவுளாக இந்த நிலத்தில் மலருவார் என்று சொல்லி வேடிக்கை பார்க்கின்றோம் முருகனை வைத்து நீங்கள் விளையாடுவதை முருகன் உங்களுக்கு பதில் சொல்வார் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்